அன்பும் மாணவ செல்வம் வணக்கம் நம்முடைய கார்த்திக் மேக்ஸ் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல்ல டிஎன் மேக்ஸ்க்கான வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இந்த வீடியோல சாப்டர் ஃபைவ்ல எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்ல எயித் சம் பார்க்க போறோம் ஸ்டூடெண்ட் இந்த சம் கொஞ்சம் லாங்கா இருக்கும் நான் ஒரு மூணு பார்ட்டா பிரிச்சு ஒன்னு இந்த சம் நான் சொல்லித்தரேன் சரியா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம கோ த்ரூ பண்ணுங்க ஓகேவா லெட் பி லெவன் கமா செவன் அதாவது பி அப்படிங்கிற பாயிண்ட் லெவன் கமா செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே கண்ணு அடுத்து Q வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா போர் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர் வந்து நயன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா போர் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் பி த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த சைட்ஸ் அதாவது இந்த P, Q, R இது மூணுமே மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எதுக்கான மிட் பாயிண்ட் நல்லா கவனிங்க ஏபி கமா பிசி கமா கவனிக்கணும் ஏபிடாங்கிள் கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சு நம்மளை எதோட கம்பேர் பண்ண சொல்றாங்க வித் ஏரியா ஆஃப் பி கியூ ஆர் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பி நல்லா கவனிங்க நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல கொடுத்துட்டு கூடியது பி ஓட வேல்யூ தெரியும் கியூ ஓட வேல்யூ தெரியும் ஆர் ஓட வேல்யூ தெரியும் ஓகேவா நம்மளுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இந்த ஏ ஓட வேல்யூ பி ஓட வேல்யூ சி ஓட வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாகும் என்ன <laughs> P ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் அப்படிதானே அந்த வேல்யூ தெரியக்கூடியத அதுக்கு நேரா நம்ம எடுத்து எடுக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் 11,7 Q ஓட பாயிண்ட் 13.5,4 R ஓட பாயிண்ட் 9.5,4 புரியுதா கண்ணே ரைட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் A நம்ம எப்படி எடுக்க போறோம் அப்படினா A ஓட பாயிண்ட் நமக்கு தெரியாது கண்டுபிடிக்க போறோம் அதனால x1 y1 புரியுதா அடுத்து b x2 y2 c x3 y3 ரைட் மறுபடியும் இந்த கான்செப்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க கொஸ்டின்ல a b c அப்படின்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது இந்த ஏபியோட மிட் பாயிண்ட் பி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதனால நான் இந்த சைடுல கரெக்டா சென்டர்ல பாயிண்ட் வச்சு பி ஏ மார்க் பண்ணிருக்கேன் சேம் அதே போல பிசிக்கு மிட் பாயிண்ட் கியூன்னு சொல்லியிருக்காங்க மார்க் பண்ணியாச்சு ஏசிக்கு மிட் பாயிண்ட் ஆறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதையும் நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் புரியுதாகனே இப்போ இந்த பி கியூஆர் அதை ஜாயின் பண்ணியாச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது X1, Y1. 
x2 y2 x3 y3 ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அதுதான் சரியா இரண்டாவது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சுனா இந்த ட்ரையாங்கிள் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிரலாம் ஏரியா கண்டுபிடிச்சிரலாம் செகண்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் தேர்ட் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த p பாயிண்ட் நமக்கு தெரியும் q உம் தெரியும் r உம் தெரியும் அப்பனா அதுக்கு ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிரலாம் தேர்ட் ஃபைனலா நம்ம என்ன செய்யணும் PQR யும் APC அந்த ஏரியாவை கம்பேர் பண்ண சொல்லிருக்காங்க இப்போ சம்பல போலாமா ரைட் ஃபர்ஸ்ட் மிட் பாயிண்ட்க்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியணும் ஓகேவா மிட் பாயிண்ட்க்கு ஃபார்முலா என்ன வரும் நல்ல சமத்தா கவனிங்க மிட் பாயிண்ட் x1 x2 2 நாம இப்போதான் அந்த ஃபார்முலாவை நாம பார்க்கறோம் அப்படிதான் இது வரைக்கும் நம்ம சாதாரண சம்ஸ் இந்த ஃபார்முலா நம்ம வொர்க் அவுட் பண்ணல இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வொர்க் அவுட் பண்றோம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க x1 x2 2 y1 y2 y2 புரியாதா நே இது எதுக்கான ஃபார்முலா மிட் பாயிண்ட்க்கான ஃபார்முலா இது எதுக்கான ஃபார்முலாமா மிட் பாயிண்ட்க்கான ஃபார்முலா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு எந்த மிட் பாயிண்ட் தெரியும் p தெரியும் p வந்து எதுக்கான மிட் பாயிண்ட் ab க்கான மிட் பாயிண்ட் கரெக்ட்டா கண்ணே இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்படினா a b நமக்கு தெரியுமா அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அந்த வெர்டிசஸ் தான் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்புறம் நீங்க அந்த x1 y1 அடுத்து x2 y2 அப்படினு எழுதிக்கோங்க a b க்கு என்னவா மிட் பாயிண்ட் இருக்கு p அப்படிங்கற ஒரு பாயிண்ட் தான் மிட் பாயிண்ட் ஓகேவா அது என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க 11,7 அந்த டீடைல்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நம்ம கேர்ஃபுல்லா தப்பு இல்லாம செய்ய முடியும் ஓகேவா இப்போ x1 y1 x2 y2 மிட் பாயிண்ட் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 11,7 அப்படி கொடுத்திருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலால இத வொர்க் அவுட் பண்ண போறோம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்னமா x1 x2 x1 இருக்கிற இடத்துல x1 தான் இருக்கு y1 இருக்க கூடிய இடத்துல அந்த y1 x2 y2 இதே தான் நம்ம இந்த ஃபார்முலால அப்படியே எழுதுறோம் புரியுதா கண்ணே நம்ம இதான மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா a b ஓட a ஓட வெர்டிசஸ் x1 y1 b ஓட வெர்டிசஸ் x2 y2 அப்படினு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் சரியா இப்போ கவனிங்க பாப்பனா x1 x2 கமா சரியா தென் y1 y2 பை 2 இது வந்து மிட் பாயிண்ட் நமக்கு क्वेश्चनல மிட் பாயிண்ட்க்கான आंसर கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு மார்க் கொடுத்துட்டாங்க 11,7 அப்படி கொடுத்துட்டாங்க நான் 11,7 னு எடுத்து எழுதிட்டேன் இப்போ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படினா இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டம் இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டம் ஈக்குவல் புரியாது தென் இங்க இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டம் இங்க இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டம் ஈக்குவல் அதுதான் இதற்கான மீனிங் புரியுதா கண்ணே நல்லா கவனிங்க இன்னொரு தடவை சொல்லி தரேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்றோம் அப்படினா a b க்கு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க போறோம் a ஓட பாயிண்ட்ஸ் x1 y1 b ஓட பாயிண்ட் x2 y2 இப்போ நமக்கு அதே ஃபார்முலா அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்றோம் ஏனா வெர்டிசஸ் வந்து x1 y1 x2 y2 தான் இருக்கு அதனால அதே ஃபார்முலா நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்றோம் இது எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்றாங்க p 11,7 ஈக்குவல்னு சொல்றாங்க இப்படி இருந்துச்சா இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படினா இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டம்மும் இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டம்மும் ஈக்குவல் இங்க இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டம்மும் இங்க இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டம்மும் ஈக்குவல் இப்போ இதை ஈக்குவேட் பண்ணி எழுதலாம் மக்களே இப்போ பார்க்க சமத்தா கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் x1 x2 2 இது எதுக்குமா ஈக்குவல் ஃபர்ஸ்ட் இங்க என்ன இருக்கு 11 அப்பனா இது 11 க்கு ஈக்குவல் இப்போ இத நாம எப்படி எழுதலாம் கண்ணே இங்க 2 வந்து ஈக்குவல் டு இந்த சைடு டிவைட் ஆகும் ஓகேவா நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுவோம் ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணனும் அப்படினா x1 x2 இந்த வேரியபிள்ஸ் தான் இருக்கும் அப்பனா இந்த 2 வை நான் ஈக்குவல் டு இந்த சைடு கொண்டு வந்தா என்னவா மாறும் மல்டிபிளிகேஷனா மாறும் அப்பனா நான் ஒரு ஈக்குவேஷன ஃப்ரேம் பண்ணி எடுத்து எழுதிடுமா சமத்தா கவனிங்க அப்பனா x1 x2 11 என்ன மார்க் கிடைக்கும் 22 இத நம்ம ஈக்குவேஷன் 1 அப்படி நம்ம சமத்தா வச்சுக்கலாம் புரியுதாமா ஓகேவா நல்லா கவனிங்க 
இந்த டேம் இந்த 11 ஈக்குவல் னு எழுதிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன செய்றா அப்படினா இந்த 2 ஈக்குவல் டு இந்த சைடு ஆகும்போது டிவைட் ஆகுது இதே 2 ஈக்குவல் க்கு அந்த பக்கம் போகும்போது மல்டிபிகேஷன் ஆகும் 11 ஐயும் 2 ஐயும் முக்கியமானனா 22 இங்க இருக்கக்கூடியது அப்படியே தெரியாது இத ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் புரியுதா கண்ணே அடுத்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் எப்படி மாறும் உங்க பாருங்க இது இதுக்கு ஈக்குவலா நான் எடுத்து எழுதிட்டுமா சமத கவனிங்க இப்போ y1 plus y2 by 2 எதுக்குமா ஈக்குவல் எழுத போறோம் 7 க்கு ஈக்குவல் எழுத போறோம் இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஃப்ரேம் பண்ண என்னமா செய்வோம் இந்த 2 ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் டிவைட் ஆகிறது ஈக்குவல் டு அந்த சைடு போச்சு என்னமா மாறும் மல்டிபிகேஷன் ஆகும் அப்படி தான கண்ணே இப்போ பாருங்க y1 plus y2 ஈக்குவல் 7 2 சார் என்ன கண வரும் 14 7 2 சார் 14 இத நம்ம எதனால ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் செஞ்சாச்சு சமத்தா கண்டுபிடிச்சாச்சு இது புரியுதா யாரால டவுட் இருக்காது இல்ல எனி டவுட்ஸ் இஸ் தட் லிசன் மென் பைண்ட் கண்டுபிடிச்சு நம்ம எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ ஏ பி முடிஞ்சது அடுத்து எதுக்கு மா எடுக்க போறோம் BC க்கு எடுக்க போறோம் நெக்ஸ்ட் எதுக்கு எடுக்க போறோம் நம்ம BC லிசன் கேர்ஃபுல்லி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ BC நம்ம எடுக்கும்போது B ஓட வேல்யூ C ஓட வேல்யூ எடுத்து எடுக்க போறோம் B ஓட வேல்யூ என்னமா எடுத்துக்கோங்க பாருங்க டயகிராம் பாருங்க B ஓட வேல்யூ நமக்கு என்ன எழுதி வச்சிருக்கோம் x2 y2 அப்படி நம்ம எழுதி இருக்கோம் சரியா C ஓட வேல்யூ என்ன எழுதி இருக்கோம் x3 y3 அப்படி நம்ம எடுத்து எழுதிருக்கோம் இது அப்படியே இங்க எடுத்து எடுக்கணும் சரியா x2 y2 x3 y3 இந்த BC ஓட மிட் பாயிண்ட் என்னமா கொடுத்துட்டாங்க Q அது எவ்வளவு இருக்கு 13.5,4 இதோட மிட் பாயிண்ட் வந்து என்னது Q இது எவ்வளவு இருக்குது 13.5,4 புரியுதா கண்ணே யாரது டவுட் இருக்கா இப்போ நம்ம இத மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலால ஒர்க் அவுட் பண்ணப் போறோம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாமா ரைட் என்னைக்குமே ஃபர்ஸ்ட் இருக்குது x1 y1 இது x2 y2 அத நீங்க நீட் எடுத்து எழுதிக்கோங்க இல்ல कंफ्यूज ஆகும் சரியா இப்போ பாருங்க இதெல்லாம் நாம என்ன சொல்றோம் x1 அப்படினு சொல்றோம் அப்படிதானே இத என்ன சொல்றோம் y1 அப்படினு சொல்றோம் கரெக்ட்டா இத நாம சொல்றோம் x2 y2 இப்போ நாம மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலால இத அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் x1 இருக்கக்கூடிய இடத்துல யார் இருக்காங்க x2 இருக்காங்க அப்படிதானே அதேபோல y1 plus y2 y1 कंफ्यूज ஆகு நம்ம மறுபடியும் ஒன்னு சொல்லிட்டா சரியா y1 இருக்க கூடிய இடத்துல y2 y2 இருக்க கூடிய இடத்துல y3 by 2 இது எதுக்கு ஈக்குவல் எதுக்குமா ஈக்குவல் இந்த 13.5,4 க்கு ஈக்குவல் நான் இப்படி எழுதிக்கறேன் சரியா 13.5,4 க்கு ஈக்குவல் ஓகேவா மறுபடி சொல்றது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படினா BC க்கு மிட் பாயிண்ட் எழுதிக்க போறோம் B ஓட பாயிண்ட் என்ன டயகிராம் பாருங்க நம்ம என்ன மாதிரி வச்சிருக்கோம் x2, y2 அப்படினு எழுதிருக்கோம் கரெக்ட்டா அடுத்து C ஓட பாயிண்ட் நம்ம எழுதிருக்கோம் x3, y3 அப்படினு நம்ம எழுதிருக்கோம் இப்போ ஒஸ்டின்ல இருக்கக்கூடிய அந்த வெர்டிசஸ் நம்ம என்ன செஞ்சாச்சு எடுத்து எழுதியாச்சு இத நம்மளுடைய ஃபார்முலா போன மாதிரி எழுதுவோம் என்னைக்குமே ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய பாயிண்டை x1, y1 அப்படிதான் நம்ம நேம் கொடுப்போம் x1 y1 அப்படி நான் நேம் வச்சிருக்கேன் இத x2 y2 அப்படி நான் நேம் வச்சிருக்கேன் புரியுதா கண்ணே இப்போ நம்ம ஃபார்முலா படி இது சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா பாப்பனா x1 x2 2 அப்படினா x1 இருக்க கூடிய இடத்துல யார் இருக்காங்க x2 x2 இருக்க கூடிய இடத்துல யார் இருக்காங்க x3 2 இது புரியுதாமா தென் y1 y2 y2 y1 y2 y2 y3 y2 y3 y2 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 y
இது எதுக்குமா ஈக்குவல்னு சொல்றோம் 13.5 comma 4 க்கு ஈக்குவல் அப்படி நம்ம சொல்றோம் இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ இந்த பாயிண்ட் இந்த 13.5 க்கு ஈக்குவல் அப்படிதானே இங்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்க கூடியது இந்த ஃபர்ஸ்ட் க்கு ஈக்குவல் இங்க செகண்ட் இருக்க கூடியது இங்க இருக்க கூடிய செகண்ட் க்கு ஈக்குவல் கரெக்ட்டா கண்ணே இதுல யாரால டவுட் வருதா கரெக்ட் தானே ரைட் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படினா நல்லா கவனிங்க x2 plus x3 by 2 அப்படி நான் எழுத போறேன் x2 plus x3 by 2 இது எதுக்கு ஈக்குவல் நம்ம எழுத போறோம் 13.5 க்கு ஈக்குவல் அப்படி நம்ம எழுதுறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம இத ஒரு ஈக்குவேஷனா ஃபிரேம் பண்ணனும் அப்படினா நம்ம என்ன மா செய்யலாம் நல்லா கவனிங்க இந்த 2 இந்த சைடு போச்சு அப்படினா என்ன மா வரும் मल्टिप्लिकेशन <laughs> मल्टिप्लिकेशनवा அடுத்து என்ன மேல எடுக்க போறோம் நல்லா கவனிங்க இந்த டம் இந்த 4 ஈக்குவல் எடுக்க போறோம் எடுக்கலாம் நான் கண்ணு சும்மா பாருங்க y2 y3 அப்படிதான் மார்க் y2 y3 by 2 இத எதுக்குமா ஈக்குவல் எடுக்க போறோம் இங்க இருக்க கூடிய செகண்ட் டம் 4 க்கு ஈக்குவலா டச் ஓகேவா கண்ணு இப்போ நாம இத ஈக்குவேஷனா ஃபார்ம் பண்ணனும் அப்படினா இந்த 2 இந்த சைடு வந்து என்ன என்ன மாறிடும் மல்டிபிளிகேஷனா மாறிடும் அப்படிதானே அப்பனா y2 y3 4 2s are 8 புரியுதா கண்ணே இது எத்தனை ஈக்குவேஷனா நம்ம எடுக்கறோம் फोर्थ ஈக்குவேஷன் இது வரைக்கும் யாருக்காவது டவுட் இருக்கா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுமோ அதே தான் அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணிருக்கோம் இப்போ மறுபடியும் இதே ரிப்பீட் பண்ண போறோம் எந்த பாயிண்ட்ஸ்க்கு a c அந்த பாயிண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போறோம் சரியா கண்ணே இப்போ a b எடுத்தாச்சு b c எடுத்தாச்சு அடுத்து என்ன எடுக்க போறோம் c a r b c அப்படினா நம்ம எழுதலாம் ஓகேவா இப்போ கவனிங்க சமத கவனிங்க இப்போ நம்ம எடுக்க போறது a c ஓகேவா ये डायग्राम बांध लामा डायग्राम बांध कर कोस्टल डायग्राम बांध गया ये इधर का कुड़ियाँ तो इन्हों में वर्टिस है सर के एक्स वन वाई वन इधर का कैंटर का राइट सी इधर का कुड़ियाँ तो लेने के एक्स थ्री वाई थ्री आप इन करके ये पॉट ना इन द पाइंट्स ना ये रहते हैं क्या करो रहे हैं चलिया नल्ला இதோட அந்த AC ஓட மிட் பாயிண்ட் கொஸ்டின் என்ன என்ன கொடுத்துட்டாங்க R ன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அந்த R ஓட வேல்யூ மெகன் பாயிண்ட் 5 comma 4 இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் என்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன நம்ம செய்வோம் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துட்டது x1 y1 செகண்ட் கொடுத்துட்டது x2 y2 இப்படி தான் நம்ம எழுதுறோம் அது எழுதிக்க நாம பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கோம் அப்புறம் நம்ம கன்ஃபியூஸ் எல்லாம் செய்ய முடியும் சரியா x1 y1 x2 y2 இப்போ மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா ஃபார்முலா என்ன x1 x2 2 அதுதான் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா x1 இருக்க கூடிய இடத்துல யார் மார்க் பண்றாங்க x1 தான் அதனால அத நம்ம ஈஸியா அனுசிட்டலாம் எழுதிடலாம் சமத கவனிங்க x1 இருக்க கூடிய இடத்துல x1 தான் அன்றாங்க அதனால x1 அப்படி எழுதலாம் சரியா x2 இருக்க கூடிய இடத்துல யார் அன்றாங்க x3 by 2 comma y1 இருக்க கூடிய இடத்துல y1 தான் இருக்காங்க plus y2 இருக்க கூடிய இடத்துல யார் இருக்கா y3 by 
இது எதுக்குமா ஈக்குவல்னு சொல்றாங்க நல்லா கவனிங்க இது எதுக்கு ஈக்குவல் 9.5,4 க்கு ஈக்குவல்னு சொல்றாங்க இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்றாங்க 9.5,4 க்கு ஈக்குவல் ஆயிருக்கு அப்படி சொல்றாங்க இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷனா ஃபார்ம் பண்ணலாமா கண்டு இப்போ அபனா இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டம் இந்த 9 க்கு ஈக்குவல் இங்க இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டம் இந்த 4 க்கு ஈக்குவல் ஈக்குவல் பண்ணி நான் ஒரு ஈக்குவேஷனா ஃபார்ம் பண்ணி எடுத்து எழுதிட்டுமா சமந்தா கவனிங்க இப்போ பாருங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த x1 டம் நம்ம எடுத்துறோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டம் எதுக்குமா ஈக்குவலா இருக்கு 9.5 க்கு ஈக்குவலா இருக்கு சமந்தா கவனிங்க x1 x3 by 2 இது எதுக்கு ஈக்குவல் 9.5 க்கு ஈக்குவல் புரியுதா கண்ணே இப்போ நம்ம இது ஒரு ஈக்குவேஷனா ஃப்ரேம் பண்ணுவோம் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் இங்க டிவைல இருக்கக்கூடிய 2 ஈக்குவலுக்கு அந்த சைடு போச்சு என்னவா மாறிரும் மல்டிபிளிகேஷனா மாறும் அப்படிதானே அப்பனா 10 20 19 வரும் என்ன கிடைக்குது x1 x3 19 இது ஒரு ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாமா ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5 ஓகே அம்மா அடுத்து நாம இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் எடுக்க போறோம் இந்த டம்மையும் இந்த டம்மையும் ஈக்குவல் எடுக்க போறோம் புரியுதா கண்ணே இப்போ பாருங்க y1 y3 2 ஈக்குவல் 4 ஓகேவா இப்போ பாருங்க இந்த ஈக்குவேஷனை மாத்தணும் அப்படினா இந்த 2 இந்த சைடு போச்சு என்ன மாறிரும் மல்டிபிளிகேஷன்ல மாறிரும் அப்ப நான் y1 y3 4 to r 8 இத நம்ம என்ன ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் 6 ஈக்குவேஷனா வச்சுக்கலாம் இதுதான் நாம கண்டுபிடிச்ச பார்ட் 1 இன்னும் முடியல மொத்தம் மூணு பார்ட் இருக்குன்னு சொன்னா அப்படிதானே இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படினா இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லா நான் தனியா எழுதி x1 க்கான வேல்யூ x1 y1 x2 y2 x3 y3 இந்த வெர்டிசஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இது வரைக்கும் புரியாதா நம்ம என்ன ஃபார்முலா பயன்படுத்திருக்கோம் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா பயன்படுத்தி இந்த ஈக்குவேஷன ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படினா இந்த பாயிண்ட்ஸ கண்டுபிடிக்க போறோம் x1 ஓட வேல்யூ என்ன x2 ஓட வேல்யூ என்ன எலிமினேஷன் மெத்தட் படி நம்ம வந்து என்ன செய்ய போறோம் இந்த பாயிண்ட்ஸ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் கண்ணே சரியாமா இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் அப்படினா இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ நான் தனியா x க்கான ஈக்குவேஷன்ஸ் தனியா y க்கான ஈக்குவேஷன்ஸ் தனியா நான் எடுத்து எழுதிருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் எலிமினேஷன் மெத்தட் படி x1 x2 x3 க்கான வேல்யூ y1 y2 y3 க்கான வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சரியா கண்ணு இப்போ சமத்தா கவனிங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்றேன் அப்படினா இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல எழுதக்கூடிய இந்த ஈக்குவேஷனியோ இந்த செகண்ட்ல எழுதக்கூடிய இந்த ஈக்குவேஷன நான் சால்வ் பண்றேன் நல்லா கவனிச்சுங்க நீங்களும் இந்த நோட்ட வந்து இதுக்கு பிறகு நோட்ட ரெண்டா ஒரு டேரன கால நோட்ட மாதிரி போட்டுக்கோங்க x இங்க வர்க் அவுட் பண்ண வர்க் அவுட் பண்ண இங்க அதே போல y யும் வர்க் அவுட் பண்ணிட்டே வாங்க சரியா இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நான் எடுத்து எழுதுறேன் சரியா நல்லா கவனிச்சுங்க x1 x2 22 அப்படிங்கற தா நான் அதை எடுத்து எழுதுறேன் கவனிங்க x1 x2 equal 22. Okay, Amma. Next, second energy. x2 plus x3 equal 27. In the equation, la, x1 is not. That's why, x1 is not the same. It's not the same. It's not the same. If x2 is not the same, x2 is not the same. Then, in the same case, X3 இல்ல அதனால நம்ம இந்த கேப் இந்த ஈக்குவல் வந்து தள்ளி போட்டு எழுதிடுறோம் சரியா ஈக்குவல் 22 அப்படி நம்ம போட்டுக்கலாம் X3 இல்ல அதனால நீங்க தனியா எழுதிடுங்க X3 ஈக்குவல் 27 இப்போ பாருங்க இப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணப் போறோம் சப்ராக்ட் பண்ணலாமா கவனிங்க அப்பனா இந்த X1 அப்படியே வந்துரும் இங்க சைனை चेंज பண்றோம் அப்பனா கேன்சல் ஆச்சு இங்கே நம்ம எழுதறோம் சைனை चेंज பண்றோம் அப்பனா மைனஸ் x3 ஈக்குவல் இங்கே நம்ம சைன் चेंज பண்றோம் இப்ப பாருங்க 22 27 என்னமா கிடைக்கும் 9 கிடைக்கும் என்ன 9மா கிடைக்கும் மைனஸ் 9 அப்படி ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க சரியா இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படினா நல்லா கவனிங்க அடுத்தது 
புரியுதா கண்ணு இப்ப அடுத்து பாருங்க இங்க என்ன ஈக்குவேஷன் இருக்கு x1 x3 19 அப்படின ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கா நான் இத என்ன செய்யறோம் அப்படினா ஓகேமா நல்லா கவனிச்சுங்க மறுபடியும் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அதாவது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நான் எடுத்துறேன் ஃபர்ஸ்ட் x1 x2 22 यान ये वाला गैप उठता है अभी ना नेक्स्ट इक्वेशन में मेरे लोग मोड़े x2 plus x3 equal 27 अभी इनके ना ने x2 का करता x2 को नया ना लग रहा है x3 ना मत यिल ले आधार ना ना गैप उठ रहा है दें इनके कांस्टेंट नंबर के नया ना नंबर ले आ चें पुरी तरह ने ये पद रेंडी नंबर में जी प्रॉब्लम ना सब्सक्राइब करना x3 ஓகேவா இங்க சைனை மாத்திட்டோம் மைனஸ் 22 ல 27 ஐ சப்ராக்ட் பண்ணா 5 பெரிய நம்பர் சைன் மைனஸ் புரியுதா கண்ணே இப்போ அடுத்து நாம என்ன செய்யறோம் அப்படினா இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்க x1 x3 19 இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கா இப்போ நாம என்ன செய்யறோம் அந்த ஈக்குவேஷனை ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடுங்க x1 x3 19 இப்போ இந்த நாம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோமா இந்த ஈக்குவேஷன் இத நாம 7 அப்படினு வச்சுக்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷனை 7 அப்படினு வெச்சுโกங்க இப்போ பாருங்க இந்த ஈக்குவேஷன் x1 x3 இருக்கு இங்கேயும் x1 x3 இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நாம சால்வ் பண்ணலாமா சமத்தை கவனிங்க அதுக்கு நேரா நான் எழுதிக்கிறேன் x1 x3 5 இப்போ பாருங்க சமத்தை கவனிங்க x3 x3 என்ன ஆச்சு cancel x1 x1 ऐड பண்ண என்ன கிடைக்கும் நமக்கு 2x1 19 ல 5 19 ல 5 சப்ராக்ட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் நமக்கு 14 ஓகேவா ரைட் அதாவது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்து எழுதிரோம் 7th ஈக்குவேஷனையும் தென் நாம இங்க எழுதக்கூடிய ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ऐड பண்றோம் ஓகேவா ऐड பண்றதனால நம்ம அந்த சைன் चेंज பண்ண தேவை இல்ல நமக்கு தேவை ஏதாவது ஒரு டம் கேன்சல் ஆகும் அப்படிதானே இங்க நமக்கு x3 x3 இருந்தனால இந்த டம் கேன்சல் ஆயிரும் ஓகேவா இந்த x1 யும் x1 யும் ऐड பண்ணா 2x1 19 ல 5 சப்ராக்ட் பண்ணா நமக்கு 14 கிடைக்குது புரியுதா கண்ணே இப்போ இதுல இருந்து நம்ம எதுக்கான வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம் x1 க்கு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படிதானே இங்க 2 இருக்குறது ஈக்குவல் டு இந்த சைடு வந்து என்ன மாறும் டிவைட் ஆகும் அப்படிதானே 2x1 2 வந்து எப்படி இருக்கு மல்டிபிளிகேஷன்ல இருக்கு இந்த 2 ஈக்குவல் டு இந்த சைடு வரும்போது டிவிஷனா மாறிடும் அப்பனா 14 by 2 ஆன்சர் என்னமா கிடைச்சிருக்கு 7 14 2 வால டிவைட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது 7 அப்படி நமக்கு கிடைக்குது புரியுதா கண்ணே இப்போ x1 நம்ம என்ன செஞ்சாச்சு கண்டுபிடிச்சாச்சு மறுபடியும் நான் சொல்லி தரேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இங்க எழுதக்கூடிய இந்த x1 x3 இந்த ஈக்குவேஷனை நான் எழுதுறேன் அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிச்சது கூடி இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துறேன் இப்போ +x3 x3 கேன்சல் ஆயாச்சு x1 ஐயும் x1 ஐயும் ஆட் பண்றோம் 2x1 19 ல 5 சப்ராக்ட் பண்ணா 14 ஓகேவா நம்ம x1 ஓட வேல்யூ தேவை அதனால இந்த 2 வை நான் தப்புக்கு கொண்டு வந்தா அப்படினா டிவைட் ஆ மாறிடும் 14 ஐ 2 ஆல் டிவைட் பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு 7 கிடைக்கும் இது எதுக்கான வேல்யூ x1 க்கான வேல்யூ ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கிடைச்சிச்சு அப்படினா இந்த வேல்யூ கொண்டு போய் நம்ம வேற ஈக்குவேஷன்ல போட்டாச்சு அப்படினா மத்த x2 ஓ x3 ஏ நம்ம கிடைச்சிரும் ஓகேவா நான் இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படினா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல போட்டு x2 க்கான வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம் நல்லா கவனிங்க அதாவது x1 x2 22 அப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு நமக்கு x1 க்கான வேல்யூ தெரியும் x1 க்கான வேல்யூ என்ன மா கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் 7 அப்படி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் அப்பனா இந்த ஈக்குவேஷன்ல x1 இருக்கக்கூடிய இடத்துல 7 ஐ சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா சமத்தா கவனிங்க plus x2 22 வை சமத்தா அடுத்து எழுதிக்கோங்க சரியா இப்போ நம்ம x2 ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம் எதுக்கான வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம் x2 க்கான வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்பனா x2 வை மட்டும் அங்க வச்சிட்டு இந்த 22 வை சமத்தா எழுதிக்கோங்க இந்த 7 ஈக்குவல் டு இந்த சைடு வந்து என்ன மாறிடும் -7 ஆ மாறிடும் 22 ல 7 ஐ சப்ராக்ட் பண்ண என்ன மா கிடைக்கும் நமக்கு 15 அப்படி கிடைக்கும் அப்பனா x2 ஓட வேல்யூ 15 x1 ஓட வேல்யூ 7 அப்படி நமக்கு கிடைச்சிட்டு இன்னும் அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கு 
x3 கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கு இப்போ நம்ம ஏதாவது ஈக்குவேஷன்ல போட்டா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் இந்த ஈக்குவேஷன் போடலாம் அல்லது இந்த ஈக்குவேஷன் போடலாம் எதனாலும் போடலாம் சரியா நம்ம இந்த x2 x3 இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து வைக்கிறேன் x2 x3 27 இப்போ நல்லா கவனிங்க இதுல நமக்கு எந்த வேல்யூமா தெரியும் x2 க்கான வேல்யூ தெரியும் x2 க்கு வேல்யூ என்னமா வந்திருக்கு 15 அப்படி வந்திருக்கு plus x3 27 சரியாங்களே இந்த 15 இந்த சைடு வந்துச்சா என்னமா மாறும் சப்ட்ராக்ஷனா மாறும் அப்படிதானே x3 எடுத்துக்கோங்க 27 15 ஓகே வா என்ன என்ன கிடைக்கும் 7 ல 5 போச்சுனா 2 2 ல 1 போனா 2 1 சரியா அப்பனா x3 ஓட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு 12 அப்படி கிடைச்சிருக்கு x1 கண்டுபிடிச்சாச்சு x2 கண்டுபிடிச்சாச்சு x3 கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே வா இப்போ இதுக்கு அடுத்து நம்ம இங்க எப்படி பண்ணமோ அதே போல y க்கு வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் கண்டுபிடிக்காம சமதா வரங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்துடுவோம் y1 y2 14 ஓகேவா அடுத்து y2 y3 8 அந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துடலாம் கவனிங்க y1 y2 கொஞ்சம் தள்ளி எழுதிக்கோம் சரியா 14 அப்படி கேப் எழுதிக்கோம் சரியா நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம சொன்னேன் y2 y3 அப்படிதானே அப்பனா y2 க்கு நேரா y2 y3 இங்க நாம எப்படி பண்ணுமோ அதே ப்ரோசிஜர் தான் இங்க ஃபாலோ பண்ணுறோம் சரியா ஈக்குவல் என்ன எழுத போறோம் a அப்படி எழுதுங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நாம என்ன செய்ய போறோம் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ண போறோம் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணனும் அப்பதான் என்ன செய்யணும் சைன் चेंज பண்ணனும் ஓகேவா மைனஸ் அப்பறம் y2 டம் என்ன ஆகும் கேன்சல் சரியா அப்பறம் y1 y3 இங்க மைனஸ் ஓகேவா 14 ல a ட்ட சப்ட்ராக்ட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 6 அப்படி கிடைக்குது புரியுதா கண்ணே ஈஸியா இருக்கா மறுபடியும் சொல்றேன் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம எடுத்துறோம் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் y1 y2 கொஞ்சம் கேப் விட்டு 14 எழுதிடுங்க அடுத்த ஈக்குவேஷன்ல y2 y3 அப்படிங்க ஒண்ணு இருக்கு இந்த y2 க்கு நேரா y2 எழுதிடுங்க y3 இல்ல அதனால நான் கொஞ்சம் கேப் விட்டு எழுதிடுறேன் y3 a எழுதிடுங்க இப்போ நம்ம சப்ட்ராக்ட் ஓகேவா இப்போ நல்லா கவனிச்சுங்க y1 இந்த y2 டம் என்ன ஆச்சு கேன்சல் ஆயிடுச்சு ரைட்டா அப்புறம் ரிமைனிங் ஆர்க்க எங்க நம்ம சைன चेंज பண்ணோம் பிளஸ் ஆ இருக்கு மைனஸ் ஆ மாத்துவோம் y3 இங்க நம்ம சைன चेंज பண்ணியாச்சு 14 ல 8 டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 6 அப்படி ஒரு டம் கிடைக்குது இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இப்போ அடுத்து பாருங்க நம்ம இன்னொரு ஈக்குவேஷன் லாஸ்ட் அங்க என்னமா இருக்கு y1 y3 8 அப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு அப்படிதானே இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்க அதே போல y1 y3 ஒரு டம்ஸ் இருக்கா இப்போ நான் இந்த ஈக்குவேஷனை இதுக்கு நேரா நான் எடுத்துறத போறேன் சமதா கோணிங்க y1 y3 6 இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நாம என்ன செய்ய போறோம் ஆட் பண்ண போறோம் ஆட் பண்ணா சைன் चेंज பண்ண தேவையில்ல அப்ப அந்த y3 y3 என்ன ஆகும் கேன்சல் ஆயாச்சு y1 ஐயும் y1 ஐயும் ஆட் பண்ணா நமக்கு என்னமா கிடைக்கும் 2 y1 அப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா 8 ஐயும் 6 ஐயும் ஆட் பண்ணா என்னமா கிடைக்கும் 14 அப்படி நமக்கு கிடைக்குது இப்போ இதுல இருந்து எதுக்கான வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் y1 க்கான வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிரலாமா சமதா கவுனிங்க இங்க 2 மல்டிபிகேஷன்ல இருக்குது ஈக்குவல் இந்த பக்கம் வந்து என்னவா மாறிரோ டிவைடா மாறிரோ அப்படினா கண்ணே அப்பனா y1 14 by 2 divide பண்ணா 7 அப்படி நமக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் இதா ஒரு வேல்யூ கிடைச்சாச்சுனா ஈஸியா நினைச்சிடலாம் அடுத்த வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படிதான் கண்ணே y1 நமக்கு கிடைச்சாச்சு இப்போ ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் போடலாமா இந்த ஈக்குவேஷன் போட்டு y2 ஓட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா சமதா கவுனிங்க இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஐ எழுதுறேன் y1 y2 14 நமக்கு எதுக்கான வேல்யூ தெரியும் y1 க்கான வேல்யூ எவ்வளவு தெரியும் நமக்கு 7 அப்படி தெரியும் அப்பனா 7 எடுத்து எழுதிட்டேன் y2 14 புரியுதா கண்ணே இப்போ நான் என்ன செய்ய போறோம் அப்படினா இந்த y2 மட்டும் இங்க வச்சிட்டு இந்த 14 இந்த +7 க்கு வந்துச்சா என்ன மாறிரும் -7 ஆ மாறிரும் 14 ல 7 சப்ட்ராக்ட் பண்ண என்ன கிடைக்குது நமக்கு 7 அப்படி வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ y2 ஓட வேல்யூ என்ன செஞ்சாச்சு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்து என்னமா கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம y3 கண்டுபிடிக்கணும் 
இதை நம்ம ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் போட்டு ஒய் த்ரீ கண்டுபிடிக்கலாமா ஏற போடலாம் பாருங்க இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம போடலாம் அந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதிக்கிட்டு ஒய் டூ பிளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்வல் எயிட் அப்படின்னு இருக்கு ஒய் டூட வேல்யூ என்ன இருக்கு செவன் பிளஸ் ஒய் த்ரீ ஈக்வல் எயிட் சரியா இப்ப அப்பனா ஒய் த்ரீ நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் எயிட் இந்த பிளஸ் செவன் கொஞ்சம் என்ன மாறிடும் மைனஸ் செவனா மாறிடும் கிடைச்சிருக்கு 7 y3 கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்ன போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் இது <laughs> y2 x3 y3 again first time enna edukkomo adu eduthirukku then upper terms lower terms idha na anichimo multiplication panni subtract panni eduthuvom munnala 1 by 2 potential idu kudadu marandu kudadu idha formula namak already theriyum okay va ipo a b c indha point la base panni nama a b c nu likkalama chamatha kavinge paapana a oda value 7,7 B ஓட வேல்யூ டுவெல் கமா ஒன் சி ஓட வேல்யூ பிப்டீன் கமா செவன் 
இப்போ நம்ம இதுல பாயிண்ட் சேர்க்கலாமா கண்ணு x1 y1 x2 y2 x3 y3 புரியுதாமா ஃபார்முலா நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா சமதா கவுனிங்க 1 by 2 அப்படியே எழுதிட்டேன் சரியா x1 y1 அப்படிதானே அப்ப நான் 7 7 x2 y2 அப்படிதானே 12 1 ஓகேவா x3 y3 அப்ப நான் 15 7 அடுத்து என்னமா செய்வோம் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கிறது மறுபடி அப்படியே எழுதுறோம் ஓகேவா இப்போ மல்டிபிகேஷன் பண்ணி எழுதலாமா ஃபர்ஸ்ட் என்ன டம் அப்பர் டம் அப்ப நான் இந்த டம்ஸ மல்டிபிகேஷன் பண்ணி எழுதணும் சரியா கண்ணு ஜோடிங்க சமதா கவுனிங்க அந்த 1 பை 2 எழுதி வச்சிருக்க கூடாது மறந்திர கூடாது 1 பை 2 எழுதிக்கோங்க பிராக்கெட் இருக்கும் இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன சைன் போடுவோம் மைனஸ் அப்படிதானே மைனஸ் போட்டாச்சு இப்போ அடுத்து எந்த டம் மல்டிபிகேஷன் பண்ணுவோம் லோயர் டம்ஸ் ஓகேவா மல்டிபிகேஷன் பண்ணலாமா கண்டு சமதா கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் 7 12 ஆர் 84 15 1 ஆர் 84 16 1 ஆர் 49 புரியுதா கண்டு நல்லா வந்துச்சுங்க 
24 ट्रायंगल एबीसी की வந்து 24 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் சரியா கொஞ்சம் கேப் விட்டுக்கோங்க அடுத்து ट्रायंगल पीक्यूआर க்கு என்ன மா வருது 6 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அப்படி நமக்கு கிடைக்குது ஓகே தானே இப்போ இத ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண சொல்றாங்க கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படினா நல்லா கவனிங்க இந்த 24-ஐ நம்ம எப்படிமா புரிச்சு எழுதிக்கலாம் 4 into 6 அப்படி எழுதிக்கலாமா 4 6 ஆர் 24 அப்படிதானே நான் அந்த 24-ஐ 4 into 6 அப்படி நான் புரிச்சு எழுதிக்கிறேன் புரியுதா கண்ணே இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த ट्रायंगल ஏரியா ஆஃப் ट्रायंगल ABC ஈக்குவல் இது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படினா ப்ளீஸ் லிசன் இந்த 4 அப்படியே எழுதிக்கோங்க இன்டூ இந்த 6 எதுக்கான ஏரியாமா ट्रायंगल PQR க்கான ஏரியா தானே அப்ப நான் 4 ஏரியா ஆஃப் ट्रायंगल PQR மறுபடி வந்து சொல்லிட்டா நல்லா கொஞ்சுங்க क्वेश्चन हमें क्या ना पूछते हैं ना अभी ना इधर रेंडी एरिया भी कंपार्ट पन्ना चल रहा है ना हमारे रेंडी एरिया ना हम कंडो पूछ चल गाओ ये क्या ना हेडिंग पूछ रहे हैं ट्रायंगल ये बीसी ना ऐड करें ये क्या ना ये एरिया 24 स्क्वायर यूनिट्स ना करें कि कौन से गैप उठाओगे आठ ट्रायंगल प या 12 इनटू 2 आया हुआ बना था अभी मैं क्या कहूँ सही है यार यार वो फैक्टर 12 इनटू 2 बना रहा हूँ 24 दाना बार दाना अभी मैं क्या कहूँ ना नाम ना बंदी ये ना सेव करो ये दो डे कंपार्ट पना बोलो कंपार्ट पना बोल ना तुम्हें ये ना ना रुके सिक्स ना ये रुके आदमना ना फोर इनटू सिक्स चलना இந்த 4 அப்படி எழுதிட்டேன் இந்த 6 வந்து எதுக்கான ஏரியா ट्रायंगल PQR க்கான ஏரியா தானே நான் அப்பனா 4 into area of triangle PQR புரியுதா கண்ணே இவ்வளவு நேரம் வந்து பாருங்க ஆனா ரொம்ப நம்ம இந்த ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு ரொம்ப ஈஸி சரியா இந்த இதுக்கு முன்னால பார்த்த ஸ்டெப் வந்து என்னது எலிமினேஷன் மெத்தட் அதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் நாம புதுசா என்ன ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுதான் வந்து சம்ல புதுசா பண்ணியிருக்கிறது மீதி எல்லாமே நம்ம प्रीवियस சாப்டர் प्रीवियस சம்ஸ்ல வொர்க் அவுட் பண்ண மெத்தட தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் சம் கொஞ்சம் பெருசா இருக்குனு சொல்லி யாரும் ஒமிட் பண்ண வேண்டாம் இது சில நேரங்கள்ல ஃபைன் மார்க்ல கேக்குறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஆனா இந்த சம்ஸ் எல்லாம் பிராக்டீஸ் பண்ணி பார்த்தா மட்டும் தான் உங்களால சீக்கிரம் வந்து நீங்க நீ வொர்க் அவுட் பண்ண முடியும் எந்தவித மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாம நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தொடர்ந்து நம்ம वीडियोस பார்க்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க फ्रेंड्सக்கு ஷேர் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரியப்படுத்துங்க थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू सो म